Você sonhou com serpentes e escorpiões? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Serpentes. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Bom dia, sonhei com uma cobra azul forte por cima e embaixo vermelha no quintal. Quando joguei algo nela e ela começou a subir o muro, foi quando eu a matei e ela ficou da cor de uma cascavel. Depois dormi e sonhei novamente que tinha um balde em algum lugar e fui jogar a água, fui jogar a água fora e quando joguei não era mais água, eram milhares de escorpiões pequenos e eu comecei varrendo eles e matando. Aí acabou o sonho. Se puder me ajudar, agradeço. De que, que esse sonho está falando que você está conseguindo é, se livrar da teia de aranhas venenosas. Você está se livrando de gente traiçoeira. A sua visão ampliou-se muito e a sua ótica se otimizou. Quando você vê que a cascavel ali, que aquela cobra, que era azul por cima e vermelha por baixo, era na verdade uma cascavel. Então, ainda que você está eliminando coisas negativas da sua vida, as informações ainda estão deixando você abismado, estão deixando você ali impactado. A cobra era azul por cima e vermelha por baixo, então algo excitou você aí de uma forma bastante excessiva, algo fez você crer em algo, algo aí que... Ao final, virou em nada, virou em prejuízo, virou ali é, num estado emocional bastante acalorado e negativo. A serpente era azul por cima porque provavelmente você fez um acordo espiritual, você fez ali algo no sentido é, religioso que falseou trapaceou você. Aí quando você vê que a cobra, que era azul por cima e vermelha por baixo, na verdade era uma cascavel, você está vendo a verdade nua e crua. Quando você vê que no balde de água, você não tem um balde de água, mas sim um balde de escorpiões para jogar fora, representa isso. Agora, ao invés de você ter lucro, prosperidade, felicidade e contentamento, você tem aí toda uma trabalheira, você tem retrabalho, na verdade, você precisa é, se autoconscientizar e entender que está se iniciando um novo ciclo na sua vida. Cuide para não retornar no erro igual um cão que retorna ao próprio vômito, conforme está escrito em provérbios. Você está fazendo as coisas na sua vida muito sem conselho. Aquele ditado que fala, se conselho fosse bom ninguém dava de graça, é um ditado mentiroso. Existem pessoas ilibadas de bom caráter que adoram discorrer das suas experiências em benefício de outras. O problema é que quando as pessoas querem conselheiro, elas procuram um conselheiro que pensa igual elas, ou que seja da mesma religião, ou que seja da mesma preferência sexual, ou que seja aí da, da mesma profissão. Daí o que um vê, o outro também vê, mas o que o outro não vê, o conselheiro também não vai ver, porque ambos tem impressos na, no seu mental os mesmos arquétipos sociais. Daí não tem jeito. Então, deixe o ego de lado e aceite conselho. Procure gente realmente sábia para conseguir aí abrir mais ainda a sua visão, para que você possa tomar decisões assertivas na vida. Mas eu pressuponho que você tenha tido envolvimento espírita ou espiritual, alguma coisa que deu muito errado para você. E agora, nesse final de ciclo, que era para você colher benefícios, 
você está tendo uma luta toda por enfrentar aí. Mas o sonho, os sonhos que você teve também falam da sua grandeza pessoal. Você foi para o enfrentamento. E pode ter certeza que o Todo-Poderoso Cosmos é contigo. Porque um tipo de gente que o Cosmos não aprova é aquele tipo de gente que fica em cima do muro sem agir. Você não. Você foi lá em algum lugar ou em alguma pessoa, você testou, você experienciou, percebeu que era tudo trapaça e agora você partiu para ação, você está eliminando. Então é meu conselho que você inicie o um novo ciclo da sua vida pelas vias positivas. Vias positivas produzem somente o bem, o bom e o belo para a vida da pessoa. E as vias negativas produzem somente resultados negativos. Não tem jeito. Então, atue aí por preceitos que representem coisas cristãs. Porque Jesus Cristo é, ele é um exemplo a ser seguido e é um exemplo que vem das frequências positivas do cosmos. O que importa em ambos os sonhos é que você se livrou dos escorpiões e da serpente. Então tinha algo realmente que estava impactando aí na sua vida, mas que agora chega ao fim. Alegre-se e agradeça de coração, porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Você se livrou dos escorpiões, você se livra de gente enganosa, de gente traiçoeira, de gente perigosa. Como é, eu sempre peço para os meus internautas, é, mantenham a vigilância todo o tempo, porque existe muito lobo disfarçado em pele de ovelha. E foi em gente assim que você confiou. Por isso que a serpente, que era para ser azul por cima e vermelha por baixo, ao final se transformou numa cascavel. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.